എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കത്തീറ്ററിൽ നിന്ന് യൂറിൻ കളക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള യൂറിൻ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണോ ലാബിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ സ്കിൽ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി എസ് യു അപ്പം എം എസ് യു ആയിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ സ്റ്റേഷനാണ് സി എസ് യു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് അത് തന്നെ ചെയ്യാം സി എസ് യു ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫെമിലിയറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും ചെയ്യണത് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സി എസ് യുവിൻ്റെ സ്കിൽ സ്റ്റേഷനും ടോൾ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ സ്കിൽ സ്റ്റേഷനാണ് മിക്കവാറും എക്സാമിന് അവർ കൺസെൻറ്റ് ഐ ഡി ചെക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് മിക്കവാറും എക്സാമിനേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് സിങ്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഴ്സിനോട് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോളി ഏതാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ക്ലീൻ ആണോ റെഡി ടു യൂസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയുക ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീനൽ വൈബ്സിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീനൽ വൈബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡും ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഔട്ട്സൈഡും ക്ലീൻ ചെയ്യുക ട്രോളി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോട്ടം ഷെൽഫ് ബോട്ടം ഷെൽഫാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലോ ബോട്ടം ഷെൽഫിലാണ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഏപ്രിനാണ് ഫസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് വൺ പെയർ ഓഫ് ഏപ്രിൻ എടുക്കണം പിന്നെ ടു പെയർസ് ഓഫ് ക്ലീൻ ഗ്ലൗസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റെറൈൽ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് സാധാ ക്ലീൻ ഗ്ലൗസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് പെയർ നമ്മൾ എടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ടെൻ മീൽസിൻ്റെ സിറിഞ്ചാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ടെൻ മീൽസിൻ്റെ സിറിഞ്ചും എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോട്ട് യൂറിൻ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ക്ലാമ്പാണ് നോൺ ട്രൊമാറ്റിക് ക്ലാമ്പ് എടുക്കണം അതൊരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതായിരിക്കും എക്സാമിന് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാമ്പും കൂടെ എടുത്ത് വയ്ക്കണം പിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എല്ലാം സിറിഞ്ച് ആയണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പിൻ്റെ നോക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ഗ്ലൗസിൻ്റെ പോലും നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കത്തീറ്ററിൻ്റെ പോട്ട് അത് നീഡിൽ ഫ്രീ അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നീഡിൽ എടുക്കാനുണ്ട് നീഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഷോപ്പ് ബിന്നും കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കണം നീഡിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എക്സാമിന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിറിഞ്ച് മാത്രം എടുക്കേണ്ടി വരികയുള്ളൂ അവർ എക്സാമിന് മുമ്പ് പറയും നീഡിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് യൂറിൻ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീഡിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഗ്യാദർ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ഡു ഹാൻഡ് ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കുക ഹാൻഡ് ജെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക പേഷ്യൻ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് പറയണം കൺസെൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഐ ഡി ചെക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണം പെർപ്പസ് പറയണം എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ള പെർപ്പസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രൈവസി പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടൺ ക്ലോസ് ചെയ്യണം കേട്ടൺ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഏപ്രിൻ വെയർ ചെയ്യുക മറന്നു പോകരുത് ഏപ്രിൻ വെയർ ചെയ
അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കൈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ അൺകവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കത്തീഡ്രൽ സൈറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം കത്തീഡ്രൽ സൈറ്റിലെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റി നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ കത്തീഡ്രൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണത് നല്ലതായിട്ട് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ടിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യൂറിൻ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് ആണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ഫൈൻഡിങ്സ് അതുപോലെ കത്തീഡ്രൽ ഇൻസേഷൻ സൈറ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഓക്കെ ആണ് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് വെർബലൈസ് ചെയ്യണം എക്സാമിനറിനോട് വെർബലൈസ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് ഇടാനായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലാമ്പ് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ബിലോ ഫ്രം ദ പോട്ട് കത്തീറ്റർ പോട്ടിൻ്റെ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു പോട്ടായിരിക്കും ആ പോട്ടിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്ലാമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ യു അപ്ലൈ ദ ക്ലാമ്പ് സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക ക്ലിനിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിടുക വീണ്ടും ഗ്ലൗസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക സോറി ഹാൻഡ് ജെല്ല് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസ് ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസ് നിങ്ങൾ എടുത്തിടുക ന്യൂ പെയർ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇടണമുണ്ട് ചിലവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ സ്മോൾ സൈസാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ എങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയം സൈസ് എടുത്ത് മീഡിയം സൈസിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ജെല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസ് എടുക്കുക ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോറോ ക്ലോറോഹെക്സിഡൻ വൈപ്സ് ആദ്യത്തെ വൈപ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആ റെഡ് കളറിലുള്ള പോട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യണം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് അലോ ഇറ്റ് ഫോർ ഡ്രൈ ഫോർ അനദർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സിറിഞ്ച് എടുക്കുക സിറിഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് യൂറിൻ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് നീഡിൽ ഫ്രീ പോട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സിറിഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം നീഡിൽ ഫ്രീ പോട്ടല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നീഡിൽ ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക നീഡിലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നീഡിൽ കൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റെഡ് പോട്ടിൽ നീഡിലോണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ മീൽ സിറിഞ്ചിൽ യൂറിൻ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും എക്സാമിന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നീഡിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടെൻ മീൽസ് യൂറിൻ നമ്മൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പോട്ടിലേക്ക് സാമ്പിൾ പോട്ടിലേക്ക് എടുത്തിടുക സാമ്പിൾ പോട്ടിലേക്ക് എടുത്തിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഡോൺ ടച്ച് എനി എനി കീ പാർട്സ് നമ്മൾ ഉള്ളിലൊന്നും സാമ്പിൾ പോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് പയ്യിടണം നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യാണ്ടൊന്നും പയ്യ അതിലേക്ക് സാമ്പിൾ പോട്ടിലേക്ക് ഇടണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സെനോറിയയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോട്ട് തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കണം കമഴ്ത്തി വെക്കരുത് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോട്ട് യൂറിൻ കളക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അടച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മിക്കവാറും തെറ്റിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അവർ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യൂറിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിനി ക്ലാമ്പ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് അടുത്തേക്ക് പോവുക പേഷ്യൻ്റ് അടുത്തേക്ക് തിരിയു
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക പേഷ്യൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുക നീ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് പറയുക കോൾബെല്ല് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ യൂറിൻ ലെഗ് ബാഗുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാം യൂറിൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ കോൾബെല്ലെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പറയണം ഞാനിപ്പോൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത യൂറിൻ ഞാൻ ലാബിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യണത് അതെല്ലാം വെർബലൈസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഏപ്രൺ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യാനാണ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ലേബൽ നമ്മൾക്ക് ഫോം ഉണ്ടാവും മൈക്രോ ആ ഫോം ഉണ്ടാവും മൈക്രോളജിക്കൽ ഫോം ആയിരിക്കും ആ ഫോം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പോട്ടുമായിട്ട് രണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുക ലേബൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറന്നു പോകാതെ തന്നെ സൈൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രീ ട്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യും അതുപോലെ ഞാൻ ട്രൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലാബ് റിസൾട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് വന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റീഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻജല് ചെയ്യുക ഇത്രയും വരെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് സി എസ് യു വളരെ സിമിലറായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് എം എസ് യു പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് കുറച്ച് കീ പാർട്സ് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് ആ പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വൈപ്സ് കൊണ്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാമ്പ് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയോ ക്ലാമ്പ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണോ പോകുന്നത് അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്ലാമ്പാണ് മിക്കവാറും സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മേജർ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഫെയിലാവും അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെനോറിയോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള ഇനി നമ്മൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു സെനോറേ ഉള്ളൂ അത് തീറ്റർ റിമൂവലാണ് അതും കൂടിയുള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ